các bạn, ngày hôm nay mùng 3 tháng 2 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Sĩ quan an ninh cảnh báo chế độ sụp đổ khi công an ngắm vào dân bóp cỏ. Blog Ba Sàm tức là anh Nguyễn Hữu Vinh đã đưa ra đề xuất ngành công an Việt Nam cần phải đổi mới gấp vì bộ công an hiện nay đang là cản trở rất lớn cho phát triển kinh tế văn hóa của đất nước và đe dọa các quyền tự do và dân chủ của người dân và gây nguy hiểm ngay cả cho bộ máy chính trị khi đưa bộ máy này đối đầu với nhân dân cả nước. Đây là hình ảnh blogger Ba Sàng Nguyễn Hữu Vinh trong phiên tòa bị xử tù 5 năm trước đây. Blogger Ba Sàng Nguyễn Hữu Vinh nguyên là thiếu tá an ninh, từng công tác tại Cục Bảo vệ Chính trị 1 Tổng cục An ninh Bộ Công an. Ông bị nhà cầm quyền Cộng sản bắt giam và kết án 5 năm tù chỉ vì thành lập Blogger Ba Sàm, một trang blog nổi tiếng chuyên đưa thông tin đa chiều và những phản biện xã hội đối với chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông đưa ra một đề án cải tổ ngành công an như sau, nêu ra những yếu kém là những vấn đề cốt tử mà liên quan tới năng lực của ngành công an Việt Nam cần phải thay đổi. Vì ngành công an hiện nay đang là cản trở rất lớn đến phát triển kinh tế, văn hóa, cản trở các quyền tự do của nhân, dân chủ của người dân và gây, gây nguy hại cho chính những người tại bộ máy chính trị hàng đầu của đất nước. Ông đã nói, suốt 5 năm bị tù đầy, ông đã gửi 30 lá đơn khiếu nại về việc bắt giam, truy tố tôi và đề cập cả nhiều sai trái, yếu kém của các lãnh đạo ngành công an nhưng không có hồi đáp. Và nói tiếp, dù đã ra khỏi ngành công an Việt Nam 20 năm qua, trong đó có 5 năm trở lại ở giữa lòng nó, nhưng ở vai tù nhân, tôi vẫn không ngừng để mắt tới và mong muốn nó phải được thay đổi mạnh mẽ. Và công an Việt Nam đã được Đảng Cộng sản yêu ái một cách hết sức quá mức, nên đã biến thành kiêu binh để đi gây án khắp nơi trong cả nước. Và đất nước đang ở thời bình, thì quyền lực của công an đã hơn hẳn của quân đội và chúng ta đã hiện diện khắp nơi những tiếng kêu ai oán do chính ngành công an gây ra đối với người dân. Đây là hình ảnh khẩu hiệu tuyên truyền của Đảng Cộng sản treo giữa thủ đô Hà Nội vào năm 2010. Lực lượng công an từ lâu đã được Đảng Cộng sản Việt Nam ban cho danh hiệu Thanh Bảo Kiếm của Đảng. Ngành lại có khẩu hiệu riêng Còn Đảng, Còn Mình. Các vị, vị Chủ tịch nước, Thủ tướng, Phó Thủ tướng Thường trực, Thường trực Ban Bí Thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đều có những người đã là công an lâu năm hoặc từng qua ngày này. Nhưng một khi quyền lực quá lớn, thiếu cơ sở để kiểm soát, mà tri thức, năng lực, phẩm chất là yếu thì rất dễ giải sinh ra hệ lụy khôn lường với người dân. Trên tất cả các diễn đàn, báo chí tới quốc hội, công việc của các ngành khác cùng các lãnh đạo đều ít nhiều được đem ra bàn luận, chất vấn, phê phán. Riêng với ngành công an thì hầu như không có chuyện đó, đơn giản vì nó là thanh kiếm của Đảng. Đảng Cộng sản không muốn để lộ ra cho nhân dân biết những thanh kiếm đó cùn hay sắc tới mức nào. Trong khi nhiệm vụ bảo vệ Đảng lại luôn được coi là hàng đầu. Vậy là nảy sinh tư tưởng cứu binh, kéo theo tâm lý thiếu coi trọng học hỏi, sửa mình và đương nhiên đã gây được những ra những hiệu quả vô cùng to lớn và thảm khốc đối với người dân do chính lực lượng bảo vệ pháp luật này đã gây ra. Và đối với ngành công an, yêu cầu đặt lên hàng đầu là lòng trung thành tuyệt đối, nên tiêu chuẩn về chuyên môn, năng lực bị coi là thứ yếu. Nhưng trên tất cả, năng lực đó là đồng tiền đang chi phối ngành công an một cách hết sức ghê gớm. Tham những khủng khiếp, oán sai, lọt tội phạm quá nhiều. Công an lấn sân vào trong sang các lĩnh vực dân sự, kinh tế ngày càng phổ biến, khiến cho người dân đến truyền thông chính quyền quen dần và cuối cùng phải chấp nhận. Thanh bảo kiếm công an trở nên lực thành lực lượng cứu binh vì luật pháp trồng chéo, thiếu nghiêm minh và lấy mục tiêu chính trị làm tiêu chuẩn hàng đầu. Nhiều an ninh cảnh sát Lực lượng an ninh trong Bộ Công an chiếm tới một nửa, không giống như tất cả các nước văn minh, đa số chỉ là cảnh sát. Công an luôn hình sự hóa và chính trị hóa các quan hệ dân sự, kinh tế và đàn áp người dân. An ninh Việt Nam được mặc định giữ bí mật hơn cảnh sát nên rất nhiều vụ việc thiếu minh bạch phát sinh tiêu cực, tham nhũng. 
Vũ Nhôm là một ví dụ về trường hợp này. Và rất nhiều người vụ và rất nhiều vụ việc đã từng xảy ra cho tới khi thấy trình độ rất kém cỏi. Nhưng cuối cùng thì ngay cả những cán bộ công an đã gây hậu họa này lại nắm quyền lực quá lớn và leo lên đứng đầu của ngành công an. Đây là hình ảnh ông Trịnh Xuân Thanh khi ở Đức xin tị nạn và bỗng dưng xuất hiện trên truyền hình của nhà nước ở Việt Nam với đơn xin tự thú. Vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh từ Đức về mùa hè năm 2017 về Hà Nội, các tướng lĩnh công an dính vào vụ này lộ nghiệp vụ quá non nớt. Cộng với sự liều lĩnh kiểu giang hồ bất chấp luật pháp quốc tế, khuyến ngại giao, quốc gia và quốc thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tới nay, vụ án này vẫn là bí mật hoàn toàn với truyền thông trong nước, không thấy có ai phải chịu trách nhiệm, cũng như truyền thông hoàn toàn im lặng. Và một số người tham gia vào vụ án này hiện nay vẫn tiếp tục đương chức và cầm quyền trong Bộ Công an. Vấn đề thứ hai là vụ đồng tâm mới nổ ra từ đầu năm 2020. Nhìn tổng thể, vụ án này đã là thất bại toàn diện phơi bày yếu kém của ngành công an trên khắp mọi mặt. Nếu như tin rằng có ba sĩ quan cấp úy, cấp tá, ngành công an đã hy sinh vì cùng ngã xuống một cái giếng trời trong nhà dân thì rõ ràng là trình độ nghiệp vụ này là rất yếu kém. Hàng ngàn người trang bị tận răng, chuẩn bị cả năm trời chỉ đối đầu với một nhóm nông dân giả yếu và đã giết chết họ. Nếu sự thật không có chuyện cảnh sát cơ động đã chết hoặc không phải chết theo cách đã loan báo của truyền thông nhà nước vẫn nói, thì đã cho thấy vụ việc này là một thứ nghiệp vụ bất chấp đạo lý, bất chấp pháp lý và bất chấp pháp luật của ngành công an, mà đứng đầu là Đại tướng Tô Lâm. Và vụ việc của Lê Đình Kình, đảng viên lão thành cách mạng 84 tuổi, đã bị giết hại trong nhà riêng, vẫn bị Bộ Công an bưng bít. Trong khi các bức hình, video và gia đình cụ Lê Đình Kình cung cấp vẫn lan truyền trên các phương tiện mạng xã hội và mạng truyền thông, đó chính là một tử huyệt trong vụ án này, cũng như là bằng chứng không thể chối cãi đối với những người đứng đầu của ngành công an, nơi Đại tướng Tô Lâm đang là bộ trưởng. Đây là hình ảnh cảnh sát cơ động nửa đêm tấn công vào Đồng Tâm mang theo chó nghiệp vụ và với số lượng hàng nghìn người. Tại sao cả ngàn cảnh sát cơ động đủ trang thiết bị hiện đại mà không có camera, máy ảnh, ghi âm mang theo ghi lại diễn biến cuộc tập kích và cho phép có được bằng chứng quý giá phục vụ đấu tranh với tội phạm? Đây là một câu hỏi được đặt ra. Bao nhiêu công sức vun đắp hình ảnh đất nước trong mối giao bang quốc tế thì chỉ một trận mưa bão đồng tâm với việc giết hại người dân trong đêm thì đã làm mọi tuyên truyền này tan biến và nhạt nhòa. Đó sót thay, một trong một vụ án có thể giải quyết được bằng tòa án hình sự. Giữa bộ đội với nhân dân thì công an lại can thiệp bằng vũ lực một cách hết sức mạnh và giữa lúc người dân đang còn ngủ. Đáng sợ hơn là xu hướng đẩy câu chuyện lên thành chính trị mang tính khủng bố, thậm chí có thể là cả lật đổ. Nhưng người viết bài này cũng tin rằng mọi việc càng cố chế đậy càng thì sẽ càng bộc lộ thêm những yếu kém và kém cỏi của ngành công an. Và sau đây mời các bạn xem một đoạn video ghi lại hình ảnh cuộc tấn công ở Đồng Tâm. Áp lên đấy, chúng nó vào đàn áp dân, bắn súng. Tôi bài liệu đạn cay, súng bắn đàn áp vào dân. Báo cáo đồng bào cả nước. Đây. Vào. Bắn súng. Đàn áp nhân dân Đồng Tâm. Bà con này quyết tâm chiến đấu Đến hơi thở cuối cùng Đây cháy cả cột điện rồi đây Kệ Chúng ta bắn hết xung quanh Cả trong làng Và hậu quả của vụ đồng tâm Là tác động ngược vào mối quan hệ Dân, công an, quân đội Và nghiêm trọng hơn nữa là vào giữa dân và đảng Điều đó đã dẫn đến tích tụ thêm mồng mầm mống của mâu thuẫn và có thể dẫn đến bùng nổ bạo loạn xã hội và không thể kiểm soát. Đây là hình ảnh cụ Lê Đình Kình xuất viện về làng đã được người dân mong chờ như thế nào? 
qua các sự việc trên, chúng ta thấy rằng bao nhiêu trận thất bại ghê gớm nhất của ngành công an nằm ngay trong lòng dân. Trước tiên phải thấy và thay đổi ngay từ việc định hình vị thế nhiệm vụ của công an. Trước hết nó phải là thanh bảo kiếm của nhân dân chứ không phải của đảng. Tựa như quân đội cũng vậy, không thể cứ mãi chung với đảng, hiếu với dân. Ít nhất như vậy thì mới đúng với tinh thần của Hiến pháp 2013, tức là lực lượng vũ trang nhân dân tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, nhân dân, với đảng và nhà nước. Thái độ vừa bề trên uy quyền xen lẫn mặc cảm trong anh chị em cán bộ công an là rất rõ ràng. Ngược lại trong dân, thái độ vừa sợ sệt vừa ác cảm nhưng có lúc trở thành căm ghét, cứ thêm phổ biến mãi. Và sau đây mời các bạn xem đoạn video để biết lòng dân như thế nào đối với cụ Lê Đình Kình, một người mà Bộ Công an cho rằng khủng bố nhưng với người dân đã được họ đón tiếp một cách hết sức nhiệt tình và thân yêu. Và ngoài ra kiến nghị cũng cho rằng lực lượng cảnh sát giữ gìn trật tự phải được chủ yếu hoạt động trong thời bình và cần giảm dần số an ninh và lực lượng bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ, chính trị để tiến tới một nhà nước pháp quyền. Đây là hình ảnh an ninh ập đến bắt ông Trịnh Bá Phương khi đang phát truyền hình live stream thông tin vụ tấn công và đồng tâm giết chết cụ Lê Đình Kình lúc đó. Thực ra lực lượng an ninh chỉ thích hợp cho đất nước thời chiến. Đến thời bình thì lẽ ra từ lâu phải giảm bớt dần quy mô và quyền lực của nó. Chống phản động, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa cần bỏ hẳn hoặc chuyển qua cảnh sát và các chuyên ngành dân sự. Ngoài ra cần có dân sự hóa, dần lực lượng công an. Hộ tịch, hộ khẩu, xuất nhập cảnh đều thuộc dân sự, kể cả nhà tù cũng do công ty tư nhân quản lý. Đưa lãnh đạo ngành dân sự sang công an theo nguyên tắc chính quyền dân sự ở các nước văn minh thay vì chính quyền quân sự độc tài đã dần bị loại bỏ trên thế giới. Nên tách Bộ Công an ra làm hai. Bộ Công an, Bộ Công an chỉ là cảnh sát và Ủy ban An ninh tình báo cấp tổng cục trực thuộc chính phủ không tham gia hoạt động tố tụng. An ninh chỉ chuyên về phản gián, chống dẫn điệp ở các tỉnh thành trở lên, bỏ cấp quận và huyện đi. Và để tránh nạn khủng bố, kiêu binh chính trị, cần chấm dứt can thiệp vào các hoạt động bầu cử từ các tổ chức quần chúng cho tới các cơ sở, cơ quan và dân cử các cấp. Đây là hình ảnh Chủ tịch Hội Nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng mới bị bắt chỉ vì đã viết những bài báo phản biện chính sách của nhà cầm quyền tại Hà Nội. Và ngoài ra cần dứt khoát từ bỏ thái độ chụp mũ, coi những người và tiếng nói phản biện muốn mở rộng các quyền tự do dân chủ như thủ địch. Đổi mới văn minh, hiện đại ngành công an, mở rộng quan hệ quốc tế với các nước phát triển như Anh, Pháp, Mỹ, Nhật, từ khâu đào tạo, học hỏi, trao đổi thông tin, nhưng cần học cả tinh thần thượng tôn pháp luật của họ. Cần cải cách mạnh mẽ hệ thống đào tạo. Thay vì tuyển học sinh phổ thông vào các trường công an, nên tuyển người ở các ngành nghề khác rồi đào tạo ngắn hạn. Công an không tham gia vào các cơ quan dân cử. Với bộ máy hiện nay, cần bỏ hẳn hình thức biệt phái của công an sang quốc hội, ban tôn giáo chính phủ và nhiều ngành nghề khác. Trong một xã hội pháp quyền, phải để quốc hội, các đoàn thể quần chúng, báo chí Việt Nam được quyền kiểm tra, giám sát công an và ngay lập tức công khai ngân sách ngành công an cho cả nước cùng biết. Và khi Việt Nam ngày càng hội nhập với các nước trên thế giới văn minh, thì Đảng Cộng sản vẫn ép nhân dân Việt Nam đi theo mô hình sao chủ nghĩa đã thất bại từ rất lâu trên toàn cầu vì sự ảo tưởng và sự dã man của nó. Thể chế này cần thay đổi. Bộ máy công an chuyên đàn áp nhân dân cũng cần thay thế, để mọi người dân trong cả nước được bình yên. Rất cảm ơn các bạn đã chú theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp 
của Lê Trung Khoa Thầy Bảo .d ngày hôm nay thứ hai ngày mùng 3 tháng 2 năm 2020. Các bạn hãy chia sẻ video cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thầy Bảo .d và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tới các bạn những bản tin mới nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức. Chào các bạn.